నెక్స్ట్ టాపిక్ మిసిలేనియస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్స్ సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో కొన్ని వాటర్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం సో ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్ కోఆగ్లేషన్ ఫిల్టరేషన్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఇవన్నీ కూడా సో వీటితో పాటు ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోస్లో కవర్ చేస్తాం సో మెయిన్గా మనకు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒక ఫోర్ ఇంపార్టెంట్స్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి గ్రౌండ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్స్ సో ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ మనం ఏరేషన్ అదేవిధంగా సాఫ్ట్నింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం టూ మెథడ్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ వచ్చి డీసాలినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ సో వాటర్లో ఉన్న శాలినిటీ కంటెంట్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం సో మనకు ఈ శాలినిటీ కంటెంట్ని రిమూవ్ చేసే దానికోసం ఒక త్రీ మెథడ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి రివర్స్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ సెకండ్ వన్ వచ్చి ఎలక్ట్రోడాసిస్ ప్రాసెస్ థర్డ్ వన్ వచ్చి డిస్టిలేషన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థర్డ్ మెథడ్ వచ్చి ఫ్లోరోడేషన్ అండ్ డీఫ్లోరోడేషన్ సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ సో యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ యూజ్ చేసి వాటర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం సో ఈ ఫోర్ మనకు వాటర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో వచ్చి మనం ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్స్లో ఏరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం సో ఏరియేషన్ సో ఈ ఏరేషన్ మెథడ్ చూసుకుంటే ఏరేషన్ ఏరేషన్ ఈజ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజింగ్ వాటర్ టు ఎయిర్ సో ఎయిర్లోకి వాటర్ని మనం ఎక్స్పోజ్ చేసి ఏదైతే మనకు రా వాటర్ ఉందో సో ఈ రా వాటర్లో ఉన్న అన్డెజర్బుల్ డిజర్వ్డ్ గ్యాసెస్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం సో దీన్ని మనం ఏరియేషన్ అంటాం సో ఏరియేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ టు ఎక్స్పెల్ అన్డెజర్బుల్ డిజర్వ్డ్ గ్యాసెస్ సచ్ యాజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సిఓ టూ అండ్ హెచ్డిఎస్ ఫ్రమ్ వాటర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్పార్షన్ సో డిస్పార్షన్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆ వాటర్లో ఉన్న అన్డెజర్బుల్ డిజర్వ్డ్ గ్యాసెస్ని అంటే సిఓ టూ హెచ్డిఎస్ని మనం ఈ వాటర్ నుంచి రిమూవ్ చేసే దాన్నే మనం డిస్పార్షన్ అంటాం నెక్స్ట్ టు ఎన్రిచ్ వాటర్ విత్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అబ్జార్ప్షన్ సో అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏం లేదు సో ఏదైతే మనం వాటర్ని ఆ ఎయిర్లోకి డిస్పర్షన్ చేసిన తర్వాత ఈ గ్యాసెస్ అనేది రిమూవ్ అవుతాయి సో వీటితో పాటు ఆ ఎయిర్లోకి మనం ఈ వాటర్ని డిస్పర్షన్ చేసినప్పుడు ఆ ఎయిర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది ఆ వాటర్కి యాడ్ అవుతుంది సో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఆ వాటర్కి యాడ్ అయిన దాన్ని మనం అబ్జార్ప్షన్ అంటాం ఏరియేషన్ రిమూవ్ ఓడర్ అండ్ ఇంప్రూవ్ టేస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఏరియేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఓడర్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది దాంతోపాటు వాటర్ యొక్క టేస్ట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఏరియేషన్ ఆల్సో రిమూవ్ కలర్ కాస్డ్ బై ఐరన్ అండ్ మ్యాంగ్నీస్ సో ఏరియేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనకు ఈ ఐరన్ అండ్ మ్యాంగ్నీస్ అనేది వాటర్లో యాడ్ అయి ఉంటే సో ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క మెటల్స్ ద్వారా కూడా ఈ వాటర్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఐరన్ మ్యాగ్నీస్ ద్వారా వచ్చే కలర్ను కూడా ఈ ఏరియేషన్ ప్రాసెస్ అనేది రిమూవ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ డిస్ఆబ్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇన్ వాటర్ అక్కడ బేస్డ్ ఆన్ డిసి బై డిసి ప్రొపోషనల్ టు సిఎస్ మైనస్ సిటీ సో ఇక్కడ సిఎస్ అనేది శాచురేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎనీ గ్యాస్ ఇన్ వాటర్ సో సిటీ మీన్స్ యాక్చువల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇన్ వాటర్ సో వీటి గురించి ఇక్కడ డిస్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం సో అబ్జార్ప్షన్ అదేవిధంగా డిస్ఆబ్షన్ గురించి so when c when ct so when ct less than cs so ct means saturation sorry ct means actual concentration of gas in water anedi less than saturated concentration of any gas in water ante so ee condition manaku vachi absorption next ct greater than cs so ct means actual concentration of gas in water anedi greater than saturated concentration of any gas in water unnapudu idi desorption anamata so aeration of water carried out by so manaku oka two methods ota unnai first one vachi dispersion of water into air so air laku manaku water ni disperse chesthe aa condition lo desorption anedi greater than absorption untundi next second one vachi dispersion air into water so water loki air ni manaku disperse chesthe ee condition lo absorption anedi greater than desorption ga untundi సో దీని యొక్క మెథడ్స్ కూడా ఇక్కడ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి డిస్పర్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ టు ఎయిర్ సో ఎయిర్లోకి మనం వాటర్ని డిస్పర్స్ చేస్తాం సో ఈ యొక్క ఫౌంటైన్ ద్వారా మనకు ఈ వాటర్ని డిస్పర్స్ చేస్తాం అనమాట సో డిస్పర్షన్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్లో ఉన్న ఏదైతే అన్డైజర్బుల్ డిజర్వ్డ్ గ్యాసెస్ ఉంటాయో అవి రిమూవ్ అవుతాయి సో ఇది ఫౌంటైన్ ఏరియేషన్ సో ఫౌంటైన్ యూజ్ చేసి మనకు ఏరియేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్యాస్కేడ్ ఏరియేషన్ సో మనకు స్టెప్ స్
సో ఇది కూడా మనకు ఎయిర్లోకి వాటర్ని ఈ విధంగా పాస్ చేసి వాటర్లో ఉన్న అన్డిజర్వబుల్ డిజర్వ్డ్ గ్యాసెస్ని రిమూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదే విధంగా ట్రే టవర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒక ట్రే ఉంటుంది సో ఈ ట్రేలో వాటర్ తీసుకుంటాం సో ఈ ట్రేకి ఒక స్మాల్ హోల్స్ ఉంటాయి సో ఈ హోల్స్ ద్వారా వాటర్ అనేది కిందకి పాస్ చేస్తాం ఇంకొక ట్రే ఇంకొక ట్రేలోకి సో ఈ విధంగా ఎయిర్లోకి వాటర్ని పాస్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ అదే విధంగా డిస్పర్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ టు వాటర్ సో వాటర్లోకి ఎయిర్ని మనం డిస్పర్స్ చేస్తాం అనమాట సో కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ తీసుకొని మనకు ఈ యొక్క ఛాంబర్లో వాటర్ తీసుకుంటాం సో ఈ వాటర్లోకి మనకు ఈ కంప్రెస్ ఎయిర్ని పాస్ చేస్తాం సో పాస్ చేసి ఈ ఎరేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా చేస్తాం అనమాట సో ఇది మనకు ఏరేషన్ మెథడ్ అనమాట సో ఈ ఏరేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి అంటే వాటర్లోకి ఏ వాటర్లోకి ఎయిర్ని ఎయిర్లోకి వాటర్ సో ఈ విధంగా చేసి మనకు ఏరేషన్ మెథడ్ అనేది వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం సో ఓకే గైస్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై 